こんにちは、加藤です。今日は第3回目ということで、最初の時に予告していた、これは紅茶のパッケージ、ティーバッグが入っている箱なんですけれども、これを題材に簡単スケッチ、3回目行ってみたいと思います。またいつも通り、ユニの 6B の鉛筆と練りゴム、そしてクロッキー帳、丸丸の SM というサイズです。早速行ってみましょうこの辺に書こうかなで今回はちょっとね左下に影が落ちているというこの影も形の上ではちょっと入れることにしましょうかねでこんな風に右後ろに向かって置いてあるんですけど見えるかなまあ大体こんな感じはいこんな感じ、えー、直方体立方体の長いやつ書き入れてみましたけどちょっと切れてるこういった四角いもの工業製品書くときに私はこんな風にまず最初にねこんな感じかなみたいなのを書いてから形が合ってるかどうか、えー、ちょっと測ったりするんですが今回はですねこれ、えー、っとこの1に対して1対2くらいあるのかな、えー、横と奥行きと比較したときにこの長さが2つ入りそうなただ、斜めになっているので、こう、真横から見てるときと比べて、ちょっと短く見えている。この奥行きがね、これと比率がうまく合ってるかどうかが、このモチーフ描くときのポイントになりそうです。なので、そこの比率に関してはちょっと慎重に見ていきましょう。あと、縦横の比率を見ると、横より縦がちょっと長いのかなですね。そんな感じでいきます。えー、っと、こうやって一旦書いてみてから、うん、比較すると、これちょっと短すぎるな。もうちょっと、この角の位置、一番自分に近い角の位置をちょっと左にずらしてみます。そうですね、このくらい、今1センチ弱くらいずらしてみました。合わせて左側のエッジもちょっとずらしてみます。で、上のこの角度は、私はこうやって鉛筆を当てて、角度をスッて、スライドして、この画面に持ってくるっていうのをよくやるんですけど、これ単純にね、慣れなんですよね。慣れてくると、ある程度の正確さを持って、角度を映し取ることができるんですけど、慣れないうちは、自分の絵に合わせちゃうんですよね。絵が垂直に近ければ、持ってくる間にこう変わっちゃう。そういうことよくあるので、あの、練習あるのみです。練習しないで、この角度をスッて、絵の方に持ってくるっていう方法が、うまくいくことはないので、何度も何度も練習して、うまくその角度をトレースというか、ここに持ってこれるようになったら、自信を持って使うようにしましょう。そうならないうちはね、なかなか測ってるはずなのに形が合わないっていうことになりやすいんですよね。はい、結構大事なところこの角度この角度この角度この中心自分に一番近いこの角からの左と右と縦とこの3つの角度を大体決めましたこんな感じこんな感じで次は縦横の比率を見るとちょっとやっぱ縦長すぎたかなもうちょっと短くても良さそうこの下の角の位置ですけどちょっと上げます少し上げます当初よりもで、この角度は、だいたいこんなかな。これとほとんど同じ角度なんですけど、よく見ると、遠くが広がらないように、逆パースにならないように、ほとんど同じ平行線のようだけど、遠くがちょっとだけ狭まって見える。そんな感じに、角度をね、決めていきます。で、やっぱりこの段階では、探り書き、当たりをつけてる段階なので、線をね、何本も引いてるので、まあ、ぼやけていますよね。これになるのか、これになるのか。この段階ではまだはっきりしないけど、だいたいこの範囲内で収まりそう。この、うん、実寸で5、6ミリの幅、5ミリ上か5ミリ下かわかんないけど、だいたいこんなかな、みたいな。太い線で書いています。で、この段階で印象を合わせると。で、次に、この角の位置はどこだこの辺かなこの辺のこの辺。で、この時に結構皆さんね、見えない裏側、この、もし透明な容器だとしたら、向こうのこの
角がありますよねこの位置を想像で探っていきますまずこれとこれと整列したこの角度の線この線上のどっか次にここの角だいたい決めたらこの角からこれとだいたい平行くらいにこうやって持ってきたところで上はこれ垂直垂直に下ろしたところのぶつかるところが見えないけれども向こうの角がどの辺にありそうかなっていうのを確かめておきますもうちょっと下かなこの辺かなこの辺はいこれで大体の形ができましたがあの本当に間違いやすいというか難しいポイントはね、まあ、ここなんですねこの角この点大体皆さんねここはねここは大体決められるんですよだけどこの位置が結構ねこんな風に逆パースになることが多いので、えー、気をつけてほしいのはこの角度と大体平行だけどちょっとだけ水平に近く、えー、つまりこのこの軸になるこの角度にちょっと近づく感じこの角度と大体平行なんだけどちょっと近づく感じ遠くに行くにつれてどこか一点の消失点に向かって線が集まる整列してくれるようにちょっとね内側向いてるはずなのでその角度をよく見ましょう今はずなのでって言いましたけど多分これを写真で撮ってでトレースしたら実際そうやって遠くが狭まっていると思いますので、えー、怪しいなと思う人は画像を写真を撮った上で確かめてみてください本当にそうやって遠くが狭くなっているかどうか、えー、理屈ってやっぱりその都度自分で確かめないで鵜呑みにしない方がいいですよね本当にそうなのかどうかを自分で確かめた上でだから納得して絵が描けるっていう風に、えー、人が言ってるから正解だろうっていう風に人のせいにしないで自分が確かめたから自信を持って書ける自信を持って、えー、トークが狭まってるって言えるそういう風に、えー、していきましょうはいじゃあこんなところで、えー、大まかなね形は決めましたちょっと余計な線形していきます周りのふわっとした渡りをつけていた線をこうやって消しながら、綺麗な線で清書していきましょうね。はい、こんな感じで、いらない線を消していきます。あ練りゴムの使い方ですけど、結構皆さんこうやってね、黒くなったまんま使い続けるので良くないですね。これちゃんと内側に練りましょう。こんな風に。内側に練って綺麗な面を出して、それで消していく。消すときの力の入れ方ですけど、今こんな風に補助線をちょっと薄くして全部消すんじゃなくて薄く残ってる状態にして清書をしたい綺麗な線で整えたいという時には自分にとって必要な分だけ消しますあのようやく見えているっていうくらいまで消してあげます完全に消しちゃうと何も見えないですし消しすぎないとやっぱり余計な線が邪魔になっちゃうのでこんな感じで今回は垂直線は垂直にしていこうと思いますいろいろ考え方あるんですけれどもつまり上から見下ろしてるせいで下がちょっと若干すぼまって見えている、えー、例えばカメラで撮るとここにピント合わせてカメラで写真を撮るとこんな風に下に向かって両サイドの垂直線がすぼまって見えると思いますなんですが人間っていうのはものを観察する際にここを描く際にはここを見るんですよねここは垂直に見えています人間はここを描くときにはここにピント合わせます。ここ垂直に見えています。人ってそういう風に見えてるんですね。ここに対して真正面に見たら垂直に見えます。同じようにこの部分、ここも自分の目がここを見たときはここが垂直に見えています、えー。カメラの目と人間の目、何が違うかって言ったらカメラはここにピント合わせたらここはそのここに対しての見え方になります。人間はここを描く際はここを見るのでここにピントが合いますだから垂直に見えるんですねカメラと人間の目の違いっていうのは一体どこにピントを合わせて見てるのかで、えー、その形の歪み方が違ってきますから、えー、ここを見た時には
人間の目っていうのは視界の端っこの方でこの角度感じているんですよねだからここにピント合わせないでここを見ながらここを描いたら左右内側にすぼまって見えると思います、えー、ここの理解ねあの最初理屈とつまり、えー、撮った写真と写真を見ながら描いた人と現物見ながら描いた人では結果が違ってきますので、えー、そこのところをよく区別しておきましょう、えー、カメラの目、えー、レンズで見える形と人間の目で見える形は違うんだとその理由は、えー、どこをどこにピントを合わせてどこを正面にして見ているかが人間の場合は描くところを見ているからそこが垂直になるんですよっていうのを覚えておいてくださいはい形はこんなところでいいかなでここにこう影が来る感じ左右上からの光で左後ろに影ができているこんなでどうでしょうかで次に、えー、なんとなくですけどこれイラストレーションこれはね透明水彩によるにじみみたいな色のムラを利用したなんかパッケージデザインなんですね茶色いこれはアップルじゃないなピーチブラックティー、えー、桃フレーバーの紅茶なんですが、えー、多分その桃フレーバーのイメージのオレンジっぽい色の、えー、にじみが施されたデザインパッケージになってますこれがそのなんか色がついてるところ透明水彩でにじみを生かした表現なんか岩みたいなねちょっと見抽象的な岩みたいな、えー、そんな風に見えたりもします色の濃淡にじみの濃淡でこんな風な形がこんな風な形が色が濃くなって見えるところ軽く色つけておきますこんな感じかなでこういったあのパッケージのイラストレーションでこういう不定形なものだと自然物書くときと一緒で、ちょっとくらい形が違ってても、そんなに違和感がないので、ラフに書いてっていいと思うんですが、ただね、気をつけてほしいポイントは、こうやって四角い面に貼り付けてあるものを描く際に、やっぱり奥行き感を感じさせる形になっているかどうか大事なんですよ。つまり、こっちが手前で、こっちが奥、遠くに行っている、それに乗っ取った形になってないと、パースに乗っ取った形になってないと、その面が向こうへ行ってくれない。あの絵としして損しちゃうんですよねで今回のこの例で言うと、えー、どうでしょうね、えー、私が気をつけた点はこの最後ここから始まってこのガタガタした岩みたいな形がここで終わるって見えなくなるこの位置が最初ねちょっと外側に遠く側に行ってたんですけどちょっと内側に戻してあげました、えー、面積をちょっと手前に引っ込めてあげましたここねこの部分の形この見えなくなる切れて見えなくなるこの最後の部分、えー、こういうふうになってたのを内側に戻してあげましたこれなぜかっていうとここ引っ込めてあげた方が奥行き感が出やすいと思ったからですあとここ上の面に関してはこっちが手前でこっち奥ですよね手前から奥なので、えー、今ラフにこんなふうに書きましたけどこれをもうちょっと精度を上げるんであれば手前のこの位置ここをちょっと増やしてあげますここ,ここの面積を増やしてあげますこれによってここちょっと増やしてあげることによってここが自分に近い手前ですよっていう手前感手前から奥へ奥行き感が出やすくなると思いますそんな風に、えー、遠近感を表現するのに形の上でその形のせいで遠近感が感じられるっていう形遠近法ってあると思うんですねえー、形がそうなってるせいで遠近感を感じる、まあ、適当な言い方しましたけど形遠近法形によっての遠近法っていうのをここでは例えばこんな風にですねこの角が手前こっちが奥後ろはいこんな感じでいいかなそしてもうちょっと書いておきたいのは、えー、と文字ラベルに書かれているここにこれメーカーのロゴですねヘラ,ヘラディブヘラディブっていう四角い会社名が入っててでここに、えー、そのピーチブラックティーっていう英語が書いてあるここにも
四角い会社名のロゴが入っていてここは書いてないですねよく見るとイラストレーションがここは木があるのか、えー、何か木のイラストが書いてあります枝があって葉っぱがちょこんちょこんと書いてあるすごい適当ですけども、まあ、印象を合わせるっていう意味でねこんな感じでこんな感じの葉っぱがいっぱいあるこういうイラストあとはここにも木のイラストが木のイラストがあって葉っぱがいっぱいあってこっち側にも木が枝が伸びてるこの角の部分に木が一本立ってる感じですねこんな感じかなそしてピーチ桃のイラストがこの辺に書いてあって葉っぱでここに刻印みたいなプリントこっち側はここに桃のイラスト桃が2つ並んでいるで葉っぱ葉っぱそしてここはピーチブラックティー文字が書いてあるそして正面ここがまあ正面なんでしょうねこのパッケージの横置きした時の正面に、えー、ラベルがこれと同じくねラベルが書いてあるヘラティブって書いてありますねこんな感じですかねはいどうでしょうで今回ね線を主体にって言ってここまで書きましたけども、まあ、左下に影が落ちてるということでこの面が少し暗いえー、ちょっとだけ調子つけておきましょう左下が少し暗い、えー、明るさで言うと右が一番明るいかな今回はここが一番明るくてその次で次って3段階くらいになってるはいこんな感じで最後このラベルの文字だけちょもうちょっとちゃんと書いておきましょうかヘラティブここはでこの文字を書くときにはあんまりその文字そのもののスペルを追っかけるんじゃなくてなんかその縦の棒がどのくらいの長さに見えるとか横の棒がどんな長さに見えるとかその印象を捉えるようにして絵の場合はですねあんまりその正確な正確なスペルというよりもこんな感じかな。文字の形から受ける印象をむしろ印象の方を大事にしていった方がいいかなと思いますあとね結構難しがる人の話を聞くと適当に書くとかなんかこうそれらしく書くっていうその形をいかに崩して書くのかあの適当に書くって言った時にどう書いていいのかわからない今ここでやってるこういうことですねこのなんかミミズみたいなこう謎のこう文字群がどうやって書いていいかわかんないっていう人結構いるんですよねなのでそれはこう書きながら練習してくださいあの崩し文字というかその適当に形を崩す際の人によってみんな癖が違うと思うんですねあの正解はないですからあの誰々が書いたこの崩し文字がお手本でそんな風に書こうっていう風に思わなくていいですから自分のこう、えー、線が長いとか短いとかくるっと回ってるみたいな受けた印象で文字を書体をフォントをそんな風に捉えていってくださいなのであまり正確さうんスペルの正確さではなくて印象の正確さに主眼を置いて書いていくことを大事にしましょうはい、こんな感じかな。また今回もね、すごいラフなスケッチなんですけれども、最後にね、周りをきれいにして、今日の紅茶のパッケージ、完成にしたいと思います。ここね、ちょっと後ろがね、影っぽく見えてるんですよね。で、この接地面は結構強い線がはっきり見えている。ここも、紙が20くらいにこうパッケージなんでね折られているので
角は特に大事なんでね、形しっかり捉えておきたいところです。はい、こんな感じで。そういう影ぐしゃぐしゃですけれども、どうでしょうか。今日の気軽にスケッチ、以上です。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。